Cześć! Przepytałam trochę branżowców i z tego filmu dowiesz się trzech wskazówek, na co zwrócić uwagę podczas organizacji ślubu i wesela. Aha, i pod tym filmem masz do pobrania darmowy organizer ślubny. Miłego oglądania! Słuchaj, czy klasyczne obrączki odchodzą do lamusa? Nie, absolutnie nie. Klasyczne obrączki są cały czas jak najbardziej popularne. Im bardziej klasyczna obrączka, tym bardziej wybierana przez klientów tak naprawdę. Także absolutnie nie. Nowoczesne bardziej bym powiedziała, że odchodzą do lamusa, a klasyczne dalej królują. Ale wciąż mamy takie pary, które chcą się wyróżniać. Jeżeli chcą się wyróżnić właśnie obrączką, to co proponujesz? Ja proponuję osobiście obrączki personalizowane, tak? czyli personalizujemy jak najmocniej. Czyli na przykład utworzymy w obrączce swój własny charakter pisma, tak? czyli nie pisze nam komputer czcionko Arial, czy ozdobną, czy drukowaną, tylko piszemy my sami. Tak? Piszemy brzydko, trudno, poprawiamy 20 tysięcy razy, nieważne. To wszystko się dzieje na naszej aplikacji, naszym konfiguratorze, więc spokojnie. Dodajemy na przykład, nie wiem, EKG swojego serca, odcisk palca, jak najbardziej personalizujemy, żeby one były takie nasze własne, a nie po prostu gotowe modele gdzieś tam już utworzone przez kogoś. A jeżeli mowa o takich obrączkach grawerowanych z zewnątrz, to czy to jest trwałe? Jak najbardziej. Mamy dwa sposoby. Jeżeli chodzi o trwałość, możemy zrobić obrączki tak zwane odlewane, czyli mówiąc takim językiem, że tak powiem, młodzieżowym, nie do zajęcia. Albo możemy zrobić obrączki tak zwane wypalane laserowo, czyli też laserowo, tak? one są wypalane, więc one nie będą z powłoką nanoszoną, tylko będą z powłoką, która jest tworzona w środeczku, jest tak jakby wypalana, więc jak najbardziej są bardzo trwałe. Nieważne czy na zewnątrz, czy wewnątrz, trwałość jest ta sama. A jeżeli chodzi o kruszce, czy możemy to robić na każdej obrączce, czy najlepiej na złotej? Możemy robić te każdy, oczywiście tutaj jest dowolna możliwość, ale jeżeli chodzi o naszą markę, tak zwaną tutaj klasikę, przede wszystkim my preferujemy złoto 585, tak, próby, czyli 14-karatowe złoto, nie niższa próba, ponieważ no, to są obrączki już na całe życie, tak, więc niech to będzie już porządne, fajne, klasyczne, a nie kombinujmy zbytnio. A zapytam ze swojej perspektywy alergika. Ja mam bardzo duży problem, jeżeli chodzi o złoto. Noszę złotą obrączkę, ale jest ciężko, jeżeli chodzi o alergię na dłoniach. Czy możemy to zrobić na przykład na stali chirurgicznej, Jak najbardziej. tytanie? Jak najbardziej. Stal chirurgiczna, tytan, palat, nie wiem, platyna, cokolwiek. Tak? Też możemy osobiście porozmawiać o tym problemie, tak? Mniej więcej jaki tam skład dobrać, możemy Super. dobrać pod Ciebie skład y, konkretny, żeby gdzieś tam Tobie to nie przeszkadzało, bo my rozumiemy, że właśnie są osoby z pewnymi jakimiś tam problemami zdrowotnymi, więc jak najbardziej, y, tak jak personalizujemy taką obrączkę, składowo też możemy ją stworzyć. Świetnie, czyli słuchajcie, to już nie jest tak, że idziemy do sklepu i kupujemy gotowe obrączki, które ma każdy, ale możemy dostosować sobie obrączkę y, na każdym etapie tak naprawdę totalnie pod siebie. Słuchajcie, to tak bardzo szybko. Trzy konkretne wskazówki od jubilera dla pary młodej. Przede wszystkim pierwsza wskazówka. Wybieramy e, kształt obrączki, tak? Czy ona będzie bardziej półokrągła, czy bardziej płaska. To jest bardzo ważne, ponieważ zależy od tego, jaki mamy pierwszy zaręczynowy, przede wszystkim tej upań. E, druga wskazówka to wybieramy mniej więcej szerokość obrączki. Czy bardziej e, będzie ona węższa, czy bardziej szersza. Zależy, co lubimy, co chcemy pokazać. A trzecia to przede wszystkim personalizacja, tak? Czyli tu Tutaj lecimy bardzo mocno z tematem takim, aby w tej obrączce jak najwięcej pokazać siebie, a nie kogoś innego, jakiegoś innego projektu, tylko siebie przede wszystkim. Dokładnie. Także tutaj ja uważam, że to są najważniejsze takie trzy wskazóweczki, które oczywiście polecam i zapraszam wykorzystać w naszym salonie Centrum Obrączek Niewęgłowskich w Rzeszowie. My też zapraszamy i dziękujemy bardzo. Bardzo proszę. A jeżeli jeszcze macie jakieś pytania, to dawajcie znać w komentarzu. I pamiętajcie o subskrybowaniu. A tymczasem cześć!